ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എല്ലില്ലാതെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലോട്ട് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ബട്ടറും ഉപ്പും മൈദയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം അപ്പം മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇവിടെ വലിയ മാവായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്ന തിന്നു ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടി ആവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഇതിലിട്ടിട്ട് വേണം പരത്താൻ ഇതിന് ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് സൈഡൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഷേപ്പ് വലിയ നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ മാവിനെ ഞാൻ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ അപ്പങ്ങളും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ടും ചിലത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ അപ്പങ്ങളും മണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും അപ്പം എൻ്റെ സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻ്റ് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ